குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் நான் உங்கள் சுவாலஜி டீச்சர் சுதாகர் பேசுகிறேன் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் டூவில் ஃபோர்த் லெசன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்டு வேரியேஷன் சரிங்களா பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்டு வேரியேஷன் பாரம்பரியம் மற்றும் மாறுபாடுகள் அதனுடைய கொள்கைகள் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாரம்பரியம் என்ன மாறுபாடுகள் என்ன அது எந்த வகை கொள்கைகளை வெளிப்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் ஜெனட்டிக்ஸுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இன்கிரிடியன்ஸை சொல்லக்கூடிய ஒரு மெயின் டாபிக் தான் ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி தட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹெரிடிட்டி பாரம்பரியத்தை சொல்லுது அண்டு வேரியேஷன் வேறுபாட்டை சொல்லுது அண்டு ஜீன்ஸ் அந்த அந்த எந்தெந்த ஜீன் கொடுக்குதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ டூ மார்க்கில் வாட் இஸ் ஜெனட்டிக்ஸ்னால் ஜெனட்டிக்ஸ் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி உயிரியலின் ஒரு பிரிவு தான் ஜெனட்டிக்ஸ் அது எதை சொல்லுது தட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் எதை பற்றி படிக்கிறோம் ஹெரிடிட்டி பாரம்பரியம் வேரியேஷன் டிஃப்ரென்சஸ் அண்டு ஜீன்ஸை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் ஹெரிடிட்டி இதை பற்றி நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ஹெரிடிட்னா என்ன பாரம்பரியம் என்னென்ன சரிங்களா ஹெரிடிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேரக்டர் ஃப்ரம் ஒன் ஜெனரேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அதாவது ஒரு பண்பு கேரக்டர்ஸ்னால் பண்பு ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைகளுக்கு பண்புகள் எப்படி கடத்தப்படுது கேரக்டர்ஸ் எப்படி கடத்தப்படுது அதை பற்றி படிக்கிறது தான் ஹெரிடிட்டி அப்போ மீனிங் புரியுதுங்களா டூ மார்க் ஆன் நோட் பண்ணிங்க ஹெரிடிட்னால் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஹெரிடிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேரக்டர் ஃப்ரம் ஒன் ஜெனரேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களாலே தெரியும் டயக்ராமில் ஓகே ஸோ செகண்டில் அதில் வாட் இஸ் வேரியேஷன் வாட் இஸ் வேரியேஷன் இந்த லைன் தான் வேரியேஷனை பற்றி சொல்கிற லைன் ஸோ வேரியேஷன் இஸ் த டிகிரி பை விச் த ப்ரோஜனி டிஃபர் ஃப்ரம் த பேரண்ட் ப்ரோஜனினா யங் ஒன்ஸ் அந்த யங் ஒன்ஸு அவங்களுடைய பெற்றோர்கள்லேருந்து எப்படி மாறுபட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி சொல்கிறது தான் வேரியேஷன் வேறுபாடு அல்லது மாறுபாடு ஓகே ஸோ நம்ம இதெல்லாம் கொடுக்கறது யாருன்னா ஜீன் தான் அப்போ ஜீனை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அப்போ ஒன் பை ஒன்னாக தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஸோ ஜீன் இஸ் த ஜீன் ஆர் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி நோட் பண்ணிங்க இதில் ஒன் மார்க் கேட்பாங்க சரிங்களா பேசிக் யூனிட் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் எக்ஸ்கிரிடிட் சிஸ்டம் நெஃப்ரான் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் நியூரான் அதே போல் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது தான் ஜீன் செகண்ட் பாயிண்ட் ஜீன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் ஆன் குரோமோசோம் அப்போ ஜீன் எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஜீன் ஆன் குரோமோசோம் இஸ் கால்ட் லோக்கஸ் குரோமோசோமில் ஜீன் அமைந்துள்ள இடத்துக்கு பேர் லோக்கஸ் லோக்கஸ்னா இடம்னு பேர் பிளேஸ் லொக்கேஷன் ஆஃப் ஜீன் ஆன் குரோமோசோம் இஸ் கால்ட் லோக்கஸ் எவ்ரி ஜீன் ஹேஸ் டூ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் கால்ட் அல்லி ஒவ்வொரு ஜீனும் மாறுபட்ட வடிவத்தில் இருக்குது அப்படி மாறுபட்ட வடிவத்தில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அல்லில்கள்னு பேர் தமிழ்லேயும் அல்லில்கள் தான் த அல்லில் மே பி டாமினன்ட் ஆர் ரிசிசிவ் அந்த அல்லில்கள் சொன்னோம் அது ஓங்கு பண்பாக இருக்கலாம் டாமினன்ட் ஆர் ஒடுங்கு பண்பு ரிசிசிவாக இருக்கலாம் டாமினன்ட் அல்லில் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் ஒயிட் அல்லில் பொதுவாக காணப்படக்கூடியது ஒயிட் அல்லில் என்ன அர்த்தம் பொதுவாக காணப்படக்கூடிய அல்லில் தான் இது ஒயிட் அல்லில் பொதுவாக இருக்கும் அப்போ ரெசிசிவ் அல்லில் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் மியூட்டன்ட் அல்லில் புரியுங்களா அப்போ எல்லா அல்லிலும் டாமினண்ட்டாக தான் இருந்திருக்கு அந்த டாமினண்ட்டாக உள்ள அல்லில் அது ரெசிசிவாக எப்படி மாறுது அப்படின்னா சடன் சேஞ்ச் மியூட்டேஷன் ஆகி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிசிவாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அதனால் அது மியூட்டன் அல்லில்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் உங்களுக்கு க்ளியராக புரியுதா ஜீனை பற்றின கேரக்டர்ஸ் அப்போ வாட் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி அப்படின்னா ஜீன்னு சொல்கிறோம் ஜீன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லொக்கேட்டடாக அந்த குரோமோசோம் உள்ள இருக்குது அந்த குரோமோசோமில் ஜீன் அமைந்துள்ள இடத்துக்கு பேர் லோக்கஸ்னு பேர் ஒவ்வொரு ஜீனும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது அதனால் அது அல்லில்னு சொல்கிறோம் அதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீ இருக்குது ஒன்று டாமினன்ட் அல்லில் இன்னொன்று ரெசிசிவ் அல்லில் அதை நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டிய டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்புள் அல்லிலிசம் ஸோ வாட் இஸ் மல்டிப்புள் அல்லிலிசம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வென் மோர் தென் டூ அல்லில்ஸ் ஆஃப் ஏ ஜீன் ஒரு ஜீனில்
வாட் இஸ் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ எல்லாருக்கும் எய்த்து குரோமோசோம்னு வச்சுங்க அந்த எய்த்து குரோமோசோமில் ஒரே இடம் ஏபி சி சி என்ற அந்த குரோமோசோம் பிளேஸில் எல்லாருக்கும் சேமாக தான் இருக்கணும் என்ன ஹூமியன் பீங் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் வெவ்வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீன் இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் மல்டிப்புள்னால் நிறைய மாறுபட்ட அழிவுகள் காணப்படுகிறது ஆனால் ஒரே ஸ்பீசிஸில் இந்த மீனிங் புரிஞ்சுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வென் மோர் தென் டூ அலில்ஸ் ஆஃப் ஜீன் அல்லில்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீன் தான் அல்லில் ஸோ மாறுபட்ட ஜீன்கள் ஒரு குரோமோசோமில் ஒரே இடத்துல இருக்குது புரியுதுங்களா வேறுபட்ட இடம் கிடையாது ட்ரேட் தட்டு ஆக்குப்பை த சேம் லோக்கஸ் ஆன் த குரோமோசோம் அது எந்த குரோமோசோம் ஹோமோலோக்கஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸில் இருக்குது அந்த ஆர்கானிசத்தில் அதுக்கு பேர் தான் மல்டிப்புள் அலில் விளக்கம் புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு புரியலன்னா கேளுங்க நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் மல்டிப்புள் அலில் இஸ் கால்டு மல்டிப்புள் அலிலிசம் அப்போ அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து மல்டிப்புள் அலில் வழியாக கடத்தப்பட்டுச்சுன்னா அந்த அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாரம்பரியத்துக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலகுட்டு அல்லில்கள்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க மல்டிப்புள் அலிலிசம் இப்போ பாருங்களேன் ஹியூமன் எல்லாருமே சேம் கேட்டகரியில் இருக்கும் ஆனால் அந்த பிளட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய குரோமோசோம் எத்தனை அலில் ஃபார்மில் இருக்குது ஏ சில அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பிளட் குரூப்பை இன்னொரு அலில் வந்து ஏபி இன்னொரு பி பிளட் குரூப்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓ பிளட் குரூப்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்போ பார்த்திங்களா எல்லாருமே ஹியூமன் பீங்கு தான் ஆனால் அந்த ஹியூமன் பீங்கில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இதில் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீன் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் மல்டிப்புள் அலிலிசம் எல்லோரும் எல்லா இது மாறுபாடு அடையாமல் இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் எல்லாேருக்கும் ஒரே பிளட் குரூப் தான் இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் அல்லியல்கள் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பிளட் குரூப் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி கார்ல் அண்ட் ஸ்டைனர் இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் பிளட் குரூப் டிஸ்கவர்டு ஆண்டிஜன் ஏ அண்ட் ஆண்டிஜன் பி ஆண் ஹியூமனோட ஆர்பிசியில் கண்டுபிடிக்கிறார் இதில் ஒன் மார்க் நோட் பண்ணிங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் பிளட் டைப் ஏ சரிங்களா பிளட் டைப் ஏ அதனுடைய சர்ஃபேஸில் யார் இருக்கா அப்படின்னா யார் இருக்கா ஆண்டிஜன் ஏ அதனால் அது பிளட் டைப் ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாமா ஏன் அதை பிளட் டைப் ஏன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸில் யார் இருக்கா எந்த ஆண்டிஜன் இருக்குது ஏ ஆண்டிஜன் இருந்ததுன்னா அது பிளட் டைப் ஏ நெக்ஸ்ட் கவனிங்க பிளட் டைப் பி அப்போ இதோடைய சர்ஃபேஸில் யார் இருப்பா யார் இருக்கா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆண்டிஜன் பி அதனால் இது என்ன குரூப்பு பி பிளட் குரூப்பு சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்கோ அதான் பிளட் குரூப்பு ஓகே இன்னும் ஒன்று ஓ பிளட் குரூப் ஏன் அது ஓன்னு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸில் ஆர்பிசி வித்தவுட் எனி ஆண்டிஜன் அதனால் அது ஓ பிளட் குரூப் பிளட் டைப் ஏபி அப்போ அதோடய சர்ஃபேஸில் யாராக இருக்கா இங்கே தான் நீங்கள் கன்ஃபியூஷன்லாம் பார்த்துக்கணும் ஏ ஆண்டிஜன் இருக்குது பி ஆண்டிஜன் இருக்குது அதனால் அது என்ன பிளட் குரூப்பு ஏபி பிளட் குரூப் ஓகே இது கிளியராக இருக்கணும்னு நான் திங்க் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ ரெட் பிளட் செல் டைப் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ரெட் பிளட் செல் டைப்பில் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அது ஹியூமனில் இருக்குது அதை அதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் பிளட் குரூப்பை வச்சு பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குரூப் ஏ அதில் என்ன ஆண்டிபாடிஸ் இன் பிளாஸ்மா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பிளாஸ்மாவில் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும் கவனிங்க பிளட் குரூப் ஏன்னா அது சர்ஃபேஸில் ஆண்டிஜன் ஏ இருக்கும் ஆனால் அது பிளாஸ்மாவில் ஆண்டிஜன் சாரி ஆன்டி பி இருக்கும் அதிலே கொடுத்துட்டு நானுக்கு ஆண்டிஜன் இன் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஏ என்ன ஆண்டிஜன் இருக்குன்னு கீழே கொடுத்துருக்காங்க பிளாஸ்மா அதாவது மூணு கேட்டகரியை மைண்டில் வச்சுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசியோட செல் டைப் ஏவா ஏபியா ஓவா அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஆண்டிபாடிஸ் பிளாஸ்மாவில் என்ன இருக்குது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதேமாரி அதனோட சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டிஜன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது மூணுத்தையும் உங்களுக்கு கிளியராக இருந்தால் ஈஸியாக புரியும் ஓகே அடுத்தது நீங்களே சொல்லுங்கள் பி குரூப்பு ஏன்னா அது சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்கும் என்ன ஆண்டிஜன் பி ஆண்டிஜன் இருக்கும் அதோட ஆண்டிபாடிஸில் என்ன இருக்கும் சாரி அதோட பிளாஸ்மாவில் என்ன இருக்கும் ஆன்டி ஏ ஓகே அடுத்தது ஏபி பிளட் குரூப் ஏபி பிளட் குரூப்னால் அதோட சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆண்டிஜன் இருக்கும் இது இருக்குது பாருங்கள் என்னது ஏ அண்டு பி
ஆன்டி ஏவும் கிடையாது ஆன்டி பியும் கிடையாது ஆன்டினா எகெயின்ஸ்ட் அதுக்கு எதிராக எந்த பொருளும் கிடையாது அதனால தான் இவங்க என்ன கேட்டகரியில் இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க யூனிவர்சல் டோனார் டோனாராக ரெசிபியண்ட் ஆகுங்க யூனிவர்சல் ரெசிபியண்ட் எந்த பிளட்டு வேணாலும் பெறலாம் ஏன்னா உங்கள்ட்ட என்ன கிடையாது ஆன்டி ஏயும் கிடையாது ஆன்டி பியும் கிடையாது சரிங்களா புரியுதா இப்போ ஏபி பிளட் குரூப் என்னது யூனிவர்சல் ரெசிபியண்ட் நெக்ஸ்ட் போகலாமா நெக்ஸ்ட் ஓ குரூப் பார்க்குறோம் ஓ குரூப்பில் உங்களுக்கு என்ன கிடையாது எந்த வித ஆன்டி ஏயும் கிடையாது ஆன்டி பியும் கிடையாது ஆனால் அவங்களுடைய பிளாஸ்மாவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆன்டி ஏ அண்ட் ஆன்டி பி இருக்குது ஸோ இதனால் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் டோனார்னு சொல்லுவோம் அப்போ யூனிவர்சல் ரெசிபியன்னா ஏபி பிளட் குரூப் யூனிவர்சல் டோனார்னா ஓ பிளட் குரூப் அதை நீங்கள் பார்த்துங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எந்த பிளட் குரூப் வந்து எதுக்கு டாமினன்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஐ ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐ இன்னொன்று எல்லுன்னு சொல்லலாம் ஐனா ஐசோ ஐசோ ஐசோனா சேமாக இருக்கிறதா அந்த பிளட் குரூப்பு சேமாக இருக்கிறதா ஐன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று எல்லுன்னு கூட சொல்லலாம் அது பிளட் குரூப்பை லேண்ட்ஸ்டைனில் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் எல்லுன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இங்கே நம்ம எது யூஸ் பண்ணுறோம் ஐஏ ஐஏ இஸ் த டாமினன்ட் அதே போல் ஐபி இஸ் த டாமினன்ட் ஓகே ஐஏ அண்ட் ஐபி ஆர் கோ டாமினன்ட் ஒன்றுக்கு ஒன்று செலவு கிடையாது ரெண்டுமே உயர்ந்தது தான் ஆனால் ஐஓ இருக்குங்க இல்லையா இது வந்து ரெசிசிவ் நம்ம பிளட் குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிசிவ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஈக்குவேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இதை நல்லா மெமரி பண்ணிங்க இதான் முக்கியமானது என்ன ஐஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஐபி ரெண்டுமே சமம் எதை விட ஐஓவை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே இப்போ இந்த பிளட் குரூப் கொடுத்துருப்பாங்க ஐஏ அல்லில் ஐபி அல்லில் ஆர் கோ டாமினன்ட் ஐஓ அல்லில் ரெசிசிவ் இப்போ பிளட் டைப் ஏ அவங்க என்னவாக இருக்கலாம் ஏ ஓ அந்த கேட்டகரியில் இருப்பான் அதேமாரி பிளட் டைப் பி அவங்க பி ஓவாக இருக்கலாம் அப்போ எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நாலு குழந்த பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை நீங்களே சொல்லிடணும் எது டாமினேட்னா சொல்லிட்டேன் அப்போ அவங்களுக்கு ஓங்கிறது ஏபி இல்லாமல் வெறும் ஓ மட்டும் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து ஓ பிளட் குரூப் அதில் ஏ இருந்ததுன்னா ஏ டாமினேட் இப்போ புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு ஏ பிளட் குரூப்பு பி பிளட் குரூப்பு டாமினன்ட் ஓ பிளட் குரூப்பு ரெசிசிவ் அப்போ டாமினன்ட்டு ரெசிசிவ் இருக்கும்போது எந்த பிளட்டு எந்த அந்த மென்டலோட எந்த கேரக்டர் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் எடுத்துருப்போம் அப்போ அவங்களுக்கு ஏ ஓ இருந்ததுன்னா அவங்க என்ன பிளட் குரூப்பு ஏ பிளட் குரூப் சரிங்களா அதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க கவனிங்க இவங்களோட பிளட்டில் ஏ ஓ இருக்குது ஆனால் இவங்க என்ன பிளட் டைப்பு ஏ பிளட் டைப் இவங்க ஏபினா ரெண்டுமே கோ டாமினன்ட் அதனால் ஏபி பிளட் குரூப் இவங்கள்ட்ட பி அப்புறம் ஓ இருக்குது அதனால் பி பி தான் டாமினன்ட் இவங்க ஓ மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் ஓ பிளட் டைப்னு சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் புரிஞ்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கேஜி ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு பார்க்கலா